，雪走，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴，雪晴
。等你把身体养好，我们把蜜月补上，努力制造蜜月宝宝。花青林，我现在更痛恨你了。青林是苏南的亲生女儿。事情怎么会发展到这一步呢？过两天，等雪晴身体好一点，再告诉他这件事吧。哼！青林是苏南的亲生女儿，怎么会有这种事啊？爸已经决定让他们母女相认，让青林住进段家。不行，我绝不同意。青林姓穆，凭什么进我们段家？爸已经决定了，天狼反对无效。你也知道爸的性格，说一不二，谁敢忤逆他？怪不得苏南选择站在天狼那边，原来是因为他女儿的关系。苏南跟天狼联手，如果青林再搬进来，那我们俩在家里还有什么地位啊？哎呀，老公，怎么办啊？哎、我反而觉得这事儿一闹开。苏南骗爸的事情会让他们产生隔阂，加上爸不同意天朗跟青灵的感情，应该够他们混乱一阵子了。你赞成青灵搬进来？唯一的担心是爸知道我跟青灵的过去。爸如果知道我也骗了他，那我就真的完蛋了。我跟你担心的不一样。你担心什么？我担心你们俩旧情复燃。毕竟他以前那么喜欢你，他。你瞎担心什么呀？你和我都不希望青灵进段家，难道苏南和天朗就愿意吗？现在这个家只有爸爸知道我们之间的复杂关系。天朗和苏南早就知道青灵是我的前妻，却一直没有告诉爸。原因特别简单，因为他们也不希望这件事情复杂化。大家这么做，为的都是爸和段家呀。爸就是段家的王法，爸决定的事情，谁都改变不了。我们要想说服他，除非给他充分的理由。可是我总不能把你跟青灵的事儿说出来吧？毕竟他跟苏南已经够劲爆了，再加上你们，爸还不让你们给气死啊？要不我们找天朗和苏南商量一下，毕竟在这件事情上，他们跟我们的立场是一样的。叔叔，坐下吧。好，谢谢。我都知道了，你是苏南的女儿。这些年来，你妈妈一直都很惦记着你。对不起。你有什么对不起的？要说对不起，应该是我们，是我们上一辈人的恩怨，你们是受害者。这次我约你来，主要是想听听你的想法。你愿意跟你妈妈相认吗？你跟你妈妈相认，然后我们一家人生活在一起。我想，你也应该希望有一个完整的家吧？怎么，你是在担心和天朗的关系吗？我。有话直说，这个问题回避不了。我有了妈妈之后。我确实觉得很踏实，想起很多小时候的事情，觉得那时候好幸福。太突然了，我还，我还没有想好怎么接受他。好，呃，相认的事先放一放。天朗，你是怎么想的？我
这个我也没想好。那我先说说我的想法吧。嗯。你是苏南的女儿，也就是天老的妹妹。如果你非要跟哥哥相爱的话，我只好不认他这个儿子。可苏南不可能不认你。到时候你带着姑爷上门，我还是觉得很尴尬，所以我也只能和你妈妈离婚。如果你真要跟天朗在一起，我们段家就意味着四分五裂，家不成家。这就是我们必须要面对的现实。现在选择权在你的手上，我我们段家生死存亡就拜托给你了。我希望你想清楚。都没了，道歉有什么用？你该不会是为了报复我，故意推雪晴下楼的吧？你，事情都是因我而起，我也没什么可解释的。对不起啊，我这话说的有点过分。如果我是你，我也会生气的。听说你会搬到段家来生活，青灵，希望以后我们能好好相处。我还没有决定呢。你还想跟段天朗在一起？青灵，你还不明白吗？现在段振华只知道你是南阿姨的女儿，如果还知道你是我的前妻，不仅是我，连你们母女都得卷铺盖走人。别只考虑你自己，也为你妈想一想啊！这么多年来，她每天在雪晴的冷嘲热讽中忍下来，她一定很爱段振华。你忍心看她这把年纪还闹离婚吗？如果你早告诉我，我和段天朗之间会有这么多波折的话，我可能就不会这么痛苦了。我爱他，我不想让他在我和家人之间抉择，让他为难。虽然我嘴上没有叫他妈妈，但其实心里我已经原谅他了。我也不希望看到他夹在我和段叔叔之间，逼得他难以选择。奶奶，快点醒来好不好？这样我就有勇气可以拒绝他们了。回去吧，再走走吧。今天的约会已经很满足了，以后有的是机会再来。嗯，以后我不会再来这里了。为什么？我们分手吧。为什么？理由呢？
我们在一起是不会幸福的。不坚持到最后，你怎么知道不会幸福？大家都不祝福我们，我们又能坚持多久？大家都反对的是，我们这么坚持有什么用呢？陈玲，你听我说，只要我们两个在一起，你爱我，我爱你，我们可以一起营造幸福。可是，我发现我好像没有想象中爱你。比起妈妈来说，我更想跟她在一起。我已经失去过她一次了，我真的不想再失去她第二次。你是因为这个，秦玲，你听我说，我们两个在一起，苏南阿姨还是你妈妈，这点没有任何改变的。怎么可能呢？在法律上，她是你妈妈。你姓穆，我姓段，我们两个没有血缘关系啊。难道我们要跟每一个人都这么解释吗？我已经决定了，从今天开始，你就是我哥哥了。以后还请你多多照顾我。还给你。你的宽容不是怯懦，原谅我错过的太多。我最后再问你一次，你真的要跟我分手？不后悔吗？嗯。这样对大家都好。苦涩的过，那么痛，背叛让我一错再错，谎言越来越多。已经透迷茫的角落感觉怎么样了啊？既然这么舍不得，何苦为难自己呢？
要不给天狼打个电话？别，就算在一起也不会好过。是要搬家吗？你现在这个样子怎么搬家呀？快躺下，先把烧退了再说啊！来，听话，是不是还没吃饭呢？我去给你弄点吃的啊，再睡会儿。醒了，来，我试试，还烫不烫？哟，好多了，退烧了，快好了，我给你煮了一碗粥，来尝尝。哎呦，有点烫，烫你小心点啊。好吃吗？再吃一口。小时候你也这样喂过我，你还记得？精灵。是我对不起你，没有，只不过我觉得好温暖，谢谢你。我们四个人都是知情人，那我就不拐弯抹角了。让青灵住进段家，我坚决反对。天狼，你跟我的意思一样吧？我无所谓，这件事情跟我没关系。你跟青灵吵架了，你们分手了？真分手了？无可奉告。那你的意思呢？我，我，爸说一不二。他决定的事不容我们反对。我担心，如果爸知道我跟青灵的事，算了，乱套了，这个结果不敢想象。说吧，你们找我来的目的是什么？你真不知道？你说。看来真被青灵甩了，但你也不能拿我撒气啊！不能让爸知道青灵和丁海的那些事情，还有我们之间那些错综复杂的关系，这些事情通通向爸保密。我说了，这件事情跟我没关系。别说的好像我们夫妻占尽了便宜，不让爸知道，对我们所有人都好。再说了，爸有高血压，要知道这些乱七八糟的关系，还不得气晕过去啊！而且，爸以后怎么看丁海和青灵？南阿姨在爸那里也不好说话了吧？那珊珊呢？珊
珊珊也知道这件事情，你怎么能保证她不会说出去？我会跟她说的。不说话就当你们都赞成了。那我们说好了。以后我们之间的所有事情，有关清林的所有事情，都要向爸保密。都是我的错，连累你们了。南阿姨，这怎么会是你的错呢？您快别这么说了。怎么不是他的错？就是他的错。如果不是他，我现在还有一个完整的家。雪清，你已经不是小孩子了，说话请注意分寸。你别替他说话，你也不想想。如果爸现在的老婆还是我们自己的妈，你跟青林现在还用得着这么纠结吗？雪晴，事情都已经发生了，现在追究责任只会让大家更难过。既然大家都约定对爸保密，就请一定要做到。丽丽，我决定搬到段家，当段天朗的妹妹了。你要搬进段家？你没事吧？你要放弃段天朗？可是现在我终于有家人了，你不恭喜我吗？我疯了，我恭喜你。你不知道段家有多乱，你的亲妈、前夫，还有你的现男友，躲都躲不及，你还要搬过去。段天朗他爸知道吗？他不知道我跟丁海的关系。哎，不行不行，怎么想都不妥，不能去。我做梦都想跟我妈生活在一起，我就想知道她是怎么生活的。而且，就算不能跟段天朗在一起，我只要能够远远的看着他，我就满足了。怎么就不能有一天太平日子过呢？太可怜了，丽丽。只要能让我在段家跟妈妈生活一段时间，我找到合适的理由，我会离开的。我不会让我妈为难。你让我说你什么好呀？这么快就尽孝道？我也想体验一下丁海所谓的豪门生活。这种机会不是随时都可以有的。哎，我好不容易做出一个决定，你就支持我一下吧。好吧。这是你的房间了，喜欢吗？挺好的，青玲，你能搬进来，妈妈特别高兴。不过，如果你觉得跟天朗在一个屋檐下生活不方便，妈，我从小的梦想就是可以生活在一个完整的家里，现在终于有这个机会了，我不会因为任何人放弃。再说。再说，我跟天朗也已经结束了，都是因为我让你牺牲了你的感情。不，就算没有你，我还是配不上天朗。你忘了，我是离过婚的。哎呀，别说这些话了。听说我们段家今天有新成员加入，我来凑个热闹。啊，雪晴啊，嗯，青玲刚到咱们家。以后你们要好好相处啊！我连你这一份子都还没有接受，又怎么可能接受你带来的这一份子？更何况，还是他害死了我的孩子。哎呀，雪晴，那事儿不是故意的。咱们不是说好了吗？我们只是说好向爸隐瞒，并不代表我接受你们了。雪晴。
我真心的跟你道歉，对不起。如果以后任何事情，只要能弥补我对你的伤害，你就尽管说。真的，嗯，真好。你帮我倒杯水，送到我房间来。哎，雪晴，晴玲刚到咱们家，对咱们家还不熟悉，我去给你倒。是你妈妈剥夺了你赎罪的机会，还是我来吧。你房间在哪儿？自己找。哎呀，你刚到家里就受他欺负，你以后怎么办？我心里对他有愧，这么做我心里好受点。放心吧，我没事的。水姐姐，不好意思，我刚刚忘了告诉你，要在水里加柠檬片的。好，我帮你加。两片。雪晴啊，嗯，别太针对他，对他没好处。你怎么了？心疼了？你又在吃什么飞醋啊？我只不过让他帮我倒杯水。他还害我掉我孩子呢！你到底明不明白我在说什么？我在自己家里也不能随便了吗？你可以对苏南放肆，苏南不会记仇。但如果你对他的女儿过分了，当妈的可是会反击的。难不成我怕他？现在情况还不明朗，别给对方有机会攻击我们。叫你们吃饭了，妈？谁妈呀？我妈叫你们吃饭了。你等我一下，我马上回来。爹。晴玲，欢迎你来做家。谢谢。雪晴脾气比较暴躁，她又刚失去孩子，你别放在心上。不会的。对了，有件事我想跟你统一口径。我们的事，你跟南阿姨说了吗？什么意思啊？我只跟南阿姨提起过我们的婚事，其他的事。像孩子之类的，我并没有提起。你呢？你说了吗？没有，我不会说，以后也不会说。你放心了吗？我是考虑到你那边的情况，毕竟现在的情况已经够复杂了，我不想再添任何乱子了。我懂。任阿姨怎么样了？她……嘘，这事儿。是个秘密。丁海，还不给我放手！我告诉你啊，以后……哎，雪晴，我在提醒他在爸面前不要乱说话，比如之前你让我偷香水配方的事。那我也提醒你，以后跟他说话至少保持一米的距离。丁海，全家人就你没见青玲了，啊，青玲，这是我的女婿丁海，以后大家就是一家人了。青玲最小，是你们的妹妹，你们要多照顾她，啊。小什么小啊，都是成年人，自己不会照顾自己啊。雪晴，以前的事就让她过去吧。别老抓着不放。振华，尝尝这汤，是青灵煮的，太淡了。妹妹，你
你舍不得放盐啊？那我去加点盐。淡点好，青玲，你坐下吧。是的，今天的饭菜不合我胃口。蓝嫂，帮我做碗面送上来。哎，好嘞。蓝嫂，两碗。哦，好。嗯，我觉得挺好喝的呀。随他们去，咱们吃。真的挺好的。嗯。天朗，你们怎么了？真分手了，还是在爸面前演戏呢？我现在不想跟你聊这个，请你出去。看样子是真分手了。出去。段天朗，你知道我为什么讨厌清灵吗？不仅仅是因为丁海的关系，更是因为你。你为了他已经不要我这个姐姐了。进来，青灵，你怎么来了？啊，我的工作基本上完成了，找天朗也不太合适，所以就直接来找您了。哎，你坐。啊。你的计划书我已经看了，嗯，工作量非常大，都完成了吗？嗯，我做了一些样品，您大概闻一下。嗯，你别说啊，我来猜猜。这个我想应该是休息区的吧？对，没错，这就是休息区的。嗯、呃，还有，嗯，这个也很好闻，是销售区的吧？对，没错，这是给工作人员用的。青灵还没回来啊？啊，还没回来呢。自从他搬过来以后，不到三更半夜，他从不回来。知道他在实验室，放心吧。今天天狼也加班呢。工作是最好的疗伤药啊，熬过这段时间就好了。嗯。明天我去见居士平，天狼和珊珊的婚礼不能再拖了。天朗，你那么着急约我来这里，什么事？你坐下吧。我就不坐了，我有很多事情要去忙。你知道你爸和居士平见面是为了你和珊珊的事情。我知道，怎么了？你真的打算放弃清零？你不知道吗？我被他甩了，青灵，他因为你把我给甩了。你是在怪我
我怎么敢？要是没别的事，我先走了。小玲，来，多吃点。谢谢叔叔。爸，你可真偏心。当然要偏心了。青玲为我们集团研究的香氛，让我们正泰广受好评。他可是立了大功了，当然要奖励了。就一个鸡腿啊，也太寒碜了吧。不然你还要怎么样？难道奖股份给他？小玲，既然你的实力得到了同事们的认可，接下来你可以考虑研制商品，创造利润了。我会努力的。嗯，如果你成绩好的话，我就奖励你化工厂的股份。爸，你怎么没喝酒就说醉话呀？你是第一天做生意吗？青玲有这个价值。青玲，加油！叔叔看好你，叔叔，我真的不要。我说了算，都别废话了，吃饭。吃不下。嗯，吃豆腐。爸，再等等，等我研究出永恒的成分之后，我一定让他跟消费者见面。莫青玲，你干嘛呢？你找我啊？你手里这香水，这是我爸留给我的。需要我做什么？帮我煮杯黑咖啡。那个我不太会，速溶的行吗？行，都一样。喝咖啡吗？咖啡因是杀手，还是你告诉我的？你刚出院没多久，少喝点吧。嗯，你的咖啡。啊，谢谢青林。刚才天朗跟我说喝咖啡不好，那我就不喝了。你拿回去吧。啊、哎呀，青玲，哎呀，青玲，我不是故意的，没烫着你吧？都红了，没事吧？我不是故意的，你没烫伤吧？我真的不是故意的。爸，你们都看到了吧？天朗，你看到了吗？我什么都没看见。走走走，走上去擦点药。分寸，爸，是他害我没了孩子，害你失去外孙。我只是不小心烫了他一下，我怎么了？小青啊，你看啊，咱们家刚顺利几天，天朗呢，也肯收心了。他还能见珊珊和居士平，相信跟居家联姻的事情可以顺利进行了。那件事情，你就让他过去吧。爸，用我失去的孩子换天朗一切顺利，那个杀人凶手却可以进入段家，甚至得到股份。那我呢？失去孩子的我，可以得到什么？忍着点啊！你这是做香水的手，怎么可以伤成这样？放心吧，过两天就好了。记住啊，这肯定是雪晴故意的。以后他再让你做什么呀，你就别听他的
妈，我现在终于知道这个小鸡为什么愿意躲在老母鸡的身后了。为什么？那我可得谢谢段雪晴，要不是她，我哪知道你这么护着我呀？<笑>你是在说妈妈是老母鸡吗？我可没说。这是我的家，你们母女凭什么在这里秀恩爱？苏南，因为你，我才必须跟我妈分开。是你抢走了我妈的位置，还想让你的女儿来抢我的位置，我不会让你们得逞的。爸。这个我已经签好字了，明天你直接送去财务部吧。你还有事吗？爸，你该不会真把穆青玲当自己女儿了吧？青玲不仅是女儿，她更是个人才。那你也不能给股份啊。你只管做好分内的事，青玲不用你操心。你都对她这么好了，我能不操心吗？好了，不要再因为清零的事跟我啰嗦了，还不出去？网球馆同意书还没有给我呢。啊啊，我给忘记了，在我房间里呢，你自己拿一下吧。我可警告你啊，不许再为难清零，不然我饶不了你。你是不是我亲爸？行，还有我不认识的牌子，好香。记者，这两天你可不能沾水，知道吗？我保证，这几天我尽量少喝水，省得上厕所还得洗手。你这个鬼头！<笑>好了，太晚了，早点睡觉。嗯，我回去了啊。嗯，早点睡啊。上摔下来呢！哎，青玲，青玲，妈妈在，青玲，青玲，你醒了，太好了，慢点，慢点。哎，你觉得怎么样？啊？痛不痛啊？这是哪儿啊？
医院呢？怎么一股消毒水的味道？怎么不开灯啊？不开灯？啊？怎么这么黑呀、啊？黑？怎么？你在哪儿？我在这儿啊，静玲，我在这儿。静玲，我闻得见你的味道，我怎么看不见你？静玲，我这是在哪儿？静玲，静玲，怎么会看不见呢？你别着急啊，我去找医生。你别着急，妈妈在这儿。妈妈别走，别着急，妈妈妈妈在这儿。走，别着急，妈妈在这儿，妈妈在这儿。别忘了我的，我不要你，你走开，走开，你走开。经理，你怎么了？你走开，经理，你怎么了？救命！这是，你别过来！医生，你说什么？穆青林小姐失明了。失明？对。病人因为撞击的关系，视网膜受损，这是造成视觉障碍的主要原因。另外，可能他的生活压力太大，用眼过度，眼压升高，也是导致他暂时性失明的原因。什么都不告诉我，我以为他心里没事呢。你别太自责，医生不是说了吗？失明只是暂时的，啊，你也要注意身体。振华，振华，怎么办？记得你的味道，是你吧说话，天朗，天朗是你吧？天朗，你别走，你不要让我一个人，天朗，你别走，我看不见，我很害怕。抓这么紧干什么？你不是有你妈妈陪着你吗？有什么好害怕的？为什么不说话？我怕，我怕他身上的味道。经理，别走。你告诉我，昨晚摔伤是不是意外？我，是有人推了你，是吗？是谁？告诉我。你不说是不是？那我就去报警。不要，不要。是丁海。雪清，你愣着干什么？雪清，我在跟你说话。啊？你在想什么？没想什么。今天有去医院吗？我为什么要去医院啊？青林在我们家出的事，你作为主人去探望一下也是礼仪。难道你心里有鬼？脑子有病吧？是穆青林害我没了孩子，他住院，我拍手叫好还来不及。我要去医院看他，我要真去医院看他，那才是心里有鬼呢
，雪清，你死哪儿去了？你怎么才回来？我去工地了。刚刚听到你们说什么，心里有鬼？难道清明？你该关心的是雪清。怎么了？慌里慌张的。谁慌了？你会不会说话呀？你嘘，天朗会听到。我问你是因为担心你，你要不高兴我就不问。你确定你是担心我，不是担心青灵？我们说话能不能不扯到青灵身上？我不想从你嘴里听到“青灵”这两个字。雪晴。你别钻牛角尖，行不行？我今天工地忙了一天，真的很累了。累？你累？累可以不忙啊。有的是人想干你这个位置，你可以走，找你的青灵去。你够了。嗯、刚才我还不相信天朗的话，现在看你这个样子。我不得不相信，你要不是心里有鬼，干嘛非揪着我跟秦明不放？秦明的家属，啊，到交费处缴费。啊，好，我一会儿就去啊。静玲，来，吃个苹果，快，我给你放在这儿了啊。别忘了把苹果吃了啊！是段叔叔吗？我今天特意没用香水，不会露馅儿啊。我闻到你身上有红花油的味道。<笑>红花油啊，我是前天用的，怎么今天也能闻得出来？<笑>可能这几天看不见之后，鼻子变得更敏锐了。老天也许是可怜我吧，让我看不见，就把这些都加到我的嗅觉上。小玲，你能这么想非常好。其实，人生的每一次坎坷都是老天给我们的机会。只要你熬过去了，我们的生命会更加茁壮的。谢谢叔叔，我记住了。小玲，看你恢复的不错，相信很快就能回家了。我也相信，很快就会好起来。护士每天都说，我一天比一天好。我相信，我很快就可以看见的。哎，丁海，怎么没进去啊？那、啊、阿姨，嗯，爸在里头。丁海，虽说我不知道你跟青灵以前经历过什么，不过，我们现在都是一家人了。我希望你们都能忘记过去的一切，以新的身份重新认识对方，这样才能对我们每个人都好。我明白，话是这么说，可雪晴不会这么想。算了，不说这个。哎，对了，青灵好端端的。为什么会突然掉下楼呢？哦，他跟我说是晚上口渴，想去接杯水，突然楼道灯灭了，不小心绊倒了
，青林这么说的。对呀、啊。哦。这都怪我，太疏忽了。南阿姨，那你先进去吧。啊，好。好。找时间我再来看青林。可以的，好。爸，苏南阿姨，怎么了？酒店里不忙吗？再忙，我也得来看药了。啊、哦，你是来看薛医生的呀？是。嗯，那我先上去了。你在担心什么？青林和天狼已经分手了，明医生现在他俩也是兄妹，就是来看看青林又怎样？孩子们为了我们的幸福。已经失去了很多了，你还想怎么样啊？除非他们各自结婚，否则我们眼下的平静生活都只能是暂时的跟你商量，我想说绊倒我的那件事。你知道那个人是谁？我没有看见是谁绊倒我的，但是我闻到了他的香水味。香水味？什么香水？永恒，是我爸爸。专门给我妈设计的，这香水只有我和我妈两个人才会有。你是说，你以前给我闻过的那款令人兴奋的香水？应该是有人用了我妈的香水，故意把我绊倒，摔下楼的。好了好了，青林，别怕别怕，啊！我不知道以后还会不会发生这样的事。放心吧，有我在你身边，不会再让这样的事情发生的。你现在最重要的是恢复视力，还有这件事情，先不要声张。那个人身上的永恒香水味，我会去查清楚的。嗯、好了，不怕不怕。白总，人呢？人都死哪儿去了？雪晴，什么事儿啊？我上班都迟到了，你为什么不叫我？丁海呢？丁海说要让你睡到自然醒。他懂个屁啊！不吃早饭对女人特别不好。那我马上去给你做去，赶紧去。哦，对了，夫人今天早上煮了红枣粥。哎，红枣粥对女人好啊。我现在给你盛一碗去。红枣粥。哎呀，夫人早上四点钟就起来煮了。要说呢，这个母亲对孩子的心呐、啊，那真是。他那是给穆青林做的。给我倒掉！我不吃，还杵着干什么呀？赶紧去啊！哎，丁海，你在哪儿啊？公司的事我正在处理，出院之后你都没有好好休息，听我的。偷天了没关系。你要出去？没有啊。你去忙吧，我就在家里休息。好，拜拜。
，闻到了吗？我不想吃。好香啊！南阿姨，我代表雪晴来看望青灵。你抢了我妈妈的男人，你女儿又想抢我的男人，丁海，你这个王八蛋，还背着我偷偷去看他！你们这对狐狸精母女，不把你们赶出去，我誓不罢休！在这儿，等你啊！怎么现在才回来？去哪儿了？我有必要跟你汇报吗？干嘛呀，天狼？香水不错，什么牌子？神经病啊！我要休息。那是什么？不关你的事，你出去。嗯、这是穆长月留下的永恒，怎么会在你这里？是青灵的还是苏南阿姨的？你给我。现在证据确凿，你还有什么话要说？段天狼，凭这个你就想定我的罪？那你现在怎么解释？这瓶香水跟案发现场留下的细微一模一样，凭这瓶香水就可以证明你就是凶手。我就是凶手，怎么了？谁让你们都向着青灵呢？你别忘了，我才是这个家的小姐，那个青灵就是个拖油瓶。我现在都告诉你了，你想怎么对付我？我警告你，以后不许再欺负青灵。我提醒你，你跟我才是一个娘胎里出来的。你那是在犯罪。我不想看到你越走越偏。我要是就不听呢？那我只能去报警。报警啊！好啊，你去报警啊！你要是不怕集团上新闻头条，你要是不怕老爸报血管，你就去报警吧。雪清，你别以为我不敢。我现在不立刻去报警，不是为了别人，是想再给你一次机会。你别逼我。少给我装好人了，我不稀罕。你还是好好担心你的心脏吧。你给我滚！滚！你给我滚！甩人的份，离婚，轮不到你提。你们如果离婚，就都给我滚出段家，我一分钱也不会给你们。嗯<笑>
的人是你，你凭什么要离婚？告诉你，你一分钱都拿不到。你说呀，你说话呀，你到底知不知道我要被你气死了？你为什么生气？你想过原因吗？你出轨了，我能不生气吗？那是因为你不信任我。你说你出去工作，然后至少心里让我怎么相信你？你真心里想我，你事先通知我了吗？你知道了。